നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു രസതന്ത്ര അക്കാഡമി ഡെവലപ്പ് യുവർ കെമിസ്ട്രി വിത്ത് കെമിസ്ട്രി മൈസിൽ ഫാനി സ്മിത്ത കോർഡിനേഷൻ കമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ബോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പഠിക്കാം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ ആണ് അതായത് മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം ലിഗാൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചാർജസ് ആയിട്ടും ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡൈപ്പോൾസ് ആയിട്ടുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് പെരിഫെറിയിലുള്ള മെറ്റലിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഡി എക്സിസെറ്റ് ഡി വൈ സെറ്റ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ അഞ്ച് ഓറിയൻറ്റേഷൻസ് ഇനി ഇവരുടെ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഷേപ്പിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരെ തന്നെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കും ഡി വൈ ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽ ഡി വൈ ഇസഡ് ഓർബിറ്റൽ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈ ആക്സിൻ്റെയും സെഡ് ആക്സിൻ്റെയും മിഡിലൂടെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് ആണ് ആ ലോബുകൾ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റൽസ് നോക്കൂ എക്സ് വൈ ഓർബിറ്റൽസ് ലൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൻ്റെയും ഇസഡ് ആക്സിൻ്റെയും മിഡിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എക്സ് വൈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ഇസഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് വൈ ഇസഡ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെഡ് ആക്സിസ് ഇനി രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസും കൂടി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ എസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ആക്സിസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ ആക്സിസിൽ എക്സ് ആക്സിസിലൂടെയും വൈ ആക്സിസിലൂടെയും അതേസമയം ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ സംഭവം ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ അതിന് ഡബിൾ ഡമ്പൽ അല്ല ഒരു സിംഗിൾ ഡമ്പൽ ഷേപ്പും നടുക്കൊരു സ്പൈറലും ആണുള്ളത് അല്ലേ ആ ഓർബിറ്റൽസ് അതിലെ ലോബുകൾ ഇസഡ് ആക്സിസിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അഞ്ച് ഡയറക്ഷൻസിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എന്നാണ് നമ്മുടെ തിയറിയുടെ പേര് അല്ലേ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയോണിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ മെറ്റൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോൺ എങ്കിൽ ഈ അതിൻ്റെ പെരിഫറിയിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എലമെൻറ്റ് ദി എക്സ്പോസ്ഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ദി ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസിൽ ഉള്ളത് ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ സിമെട്രിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഒരു സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമെട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം സിമെട്രിക് എല്ലാ ഡി ഓർബിറ്റൽസിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള
കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സും ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആറ് ലിഗാൻസ് ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്നും നാല് ലിഗാൻസ് ഒരു സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിമെട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഡി ജനറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ അഞ്ച് പേർക്കും ഡി എക്സ് സെറ്റ് ഡി വൈ സെറ്റ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈ അഞ്ച് പേർക്കും ഒരേ എനർജിയാണ് അതായത് അവർ ഡി ജനറേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ഇവരുടെ ഡി ജനറസി മാറും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി തുല്യമാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിലും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന എനർജി തുല്യമായിരിക്കില്ല അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിൽ ലിഗാൻസ് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ ആറ്റത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ പുസ്തകം നോക്കൂ ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ സെൻറ്ററിൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഉണ്ട് മെറ്റലിൻ്റെ അതേ പ്ലെയിനിൽ ഈ നാല് കോണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിൻ്റെ നാല് കോണേഴ്സിലൂടെയും നാല് ലിഗാൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരെണ്ണം മുകളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം താഴെ നിന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ലിഗാൻസ് അല്ലേ നാല് പേര് സെയിം പ്ലെയിനിൽ ഒരെണ്ണം മുകളിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം താഴെ നിന്നും അങ്ങനെ ആറ് ലിഗാൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ദിസ് ഇസ് ദി എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇസ് എഡ് ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ് ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വൈ ആക്സസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെഡ് ആക്സസ് അപ്പോൾ ഈ ലിഗാൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സസിലൂടെയും വൈ ആക്സസിലൂടെയും സെഡ് ആക്സസിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നൗ ദ ലിഗാൻസ് ആർ അപ്രോച്ചിങ് എലോങ് ദി എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് ആൻഡ് സെഡ് ആക്സസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും സെഡ് ആക്സസിലും ഉള്ള നമ്മുടെ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മുടെ ഈ ലിഗാൻസ് വരുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് ബാക്കി മൂന്ന് മെറ്റൽ ഓർബിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അവർ ആക്സസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സസ് ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി വൈ സെഡ് and dxy they are in between the axis whereas dx square minus y square and dz square are in between the axis d x square minus y square and dz square they are along the axis along the axis that is in the direction of the approaching ligands in the octahedral field d orbitals le are an ullad electrons an ullad alle ഈ വരുന്ന ലിഗാൻസിലും ഉള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ആയാലും ശരി അവർക്ക് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനയോൺസ് ആണ് ലിഗാൻസ് എങ്കിൽ അവർക്കും ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻസും അവരുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിലും ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റിപ്പൾഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഡി ജനറസി നഷ്ടപ്പെടും അഞ്ച് പേരിൽ രണ്ട് പേരുടെ എനർജി കൂടുകയും മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുകയും ബാക്കി മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ഈ ലിഗാൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലല്ലാത്ത മൂന്ന് പേര് ഡി എക്സ് സെറ്റ് ഡി വൈ സെറ്റ് ഡി എക്സ് വൈ അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ എനർജി മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കുറയുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ എനർജി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും the splitting of degenerate levels due to the presence of ligands into definite geometry is termed as crystal field splitting degenerate levels in the splitting epo in the presence of ligands or a definite geometry le degenerate orbitals split cheyna aa prakriya adiniyana nammal crystal field splitting ennu vilikkunnathu
ओके इन नमक इधर एक डायग्राम वाले क्या नंदे इंगेने आनु नोकाम सिमेट्रिक फील्ड डिलर अंचे डी ऑर्बिटल्स डी जेनरेट आन सो दिस इस ए सिमेट्रिक फील्ड नी ऑक्टाहेड्रल फील्ड डिलर इन द संबोध किन्हें चेंज आले the split is higher energy dx square minus y square dz square. And I eg in the number of the moon t2g level. This is dxy, dxz and dyz. இங்கு நேன் 2 different levels ஐட்டு EG and T2G எந்த அணை EG உண்டும் T2G உண்டு உத்தேச்சினேன் உன்னில் ரேண்டாவுச்சியில்லா you just know the name EG and T2G EG இன்னு வரையின்னது DX square minus Y square name DZ square name DXY, DXZ, TYZ, T2G அணுந்து மாத்ரன் உள்ள பார் மன்சிலக்கின்டும் பிவர்க்கிடையில் உள்ளா இ energy difference நே அணு நம்ல Crystal Field Stabilization Energy CFSE Crystal Field Stabilization Energy அனை denote இந்தது Delta O O means Octahedral EG Orbitals இந்த Energy increases as 3 by 5 O and T2G Orbitals இந்த Energy decreases as 2 by 5 of delta O. இங்கினியான் இவருடை energy separation அல்லைங்கள் splitting நடக்கின்னது. So this is the case of an octahedral field. இதினியான் crystal field splitting வையா octahedral fieldலே crystal field splitting. Hope you understood. இனி ECFSE அல்லைங்கள் Crystal Field Stabilization Energy depend on ligands. Now, we have strong ligands and weak ligands. So, we have categorize ligands. Now, strong ligands and weak ligands, we have a order. That order is called Spectrochemical Series. What is this Spectrochemical Series? What is this Spectrochemical Series? This is the one. I minus Br minus SCN minus Cl minus S2 minus F minus OH minus C2O4 2 minus H2O NCS minus EDTA four minus ammonia less than ethylene diamine less than cyanide less than CU carbon. इतरीम पैर आना नम्बरे लिस्ट ले लादे इधले water आना नम्बरे स्रद्धिके इंदा आला water इंदे तारे इन्ला लिगेंस के आधक के वीक लिगेंस वाटर वाटर नम होगले इन्ला लिगेंस ने के नम्रा स्ट्रॉंग लिगेंस साइट आना कर देना था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ रही है हमें गिले नमक का वैलेंस बॉन्ड तेरे इलम नमक मंसला कम बट्टम इप्पो इन्ना लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स ने पैर अप चेकिम � अवधा वैलेंस बॉन्ड तैयार नहीं था हमारा मेंशन चाहिए हम बाढ़ लिया द स्ट्रॉंग लिगेंड आना ना वीक लिगेंड आना ना कारण आदत अवधे एक लिमिटेशन आना लो एंड एक लिमिटेशन आना स्ट्रॉंग लिगेंड और वीक लिगेंड वो आयत लिगेंड्स ने कैटेगराइज चेंज नहीं लाना ना इवधे आना हमारा स Octahedral field in the presence ले एंगेने split ये ना आना ना हमारे पारण्य द पक्षे electrons ने इंद संबोधित चुनाव लेते पारण्य लिया valence bond तेरे इले 
ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് നമ്മുടെ ലിഗാൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡൊണേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇവർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ തീ ടു ജിയും ഇ ജി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര തന്നെയാണോ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിക്കും അല്ലേ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ആദ്യം സിംഗിളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും എല്ലാ ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസും സിംഗിളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പെയറിങ് അപ്പ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സപ്പോസ് വി ഹവ് എ ഡി ത്രീ സിസ്റ്റം സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഡി ത്രീ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇനി സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡി ഫോർ സിസ്റ്റം മൂന്നിന് പകരം ഇവിടെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്ന് പെയർ ചെയ്യുമോ മുകളിലേക്ക് പോവോ ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക് പോവോ എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓ ആണ് ഡെൽറ്റ ഓ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഒരു സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഹൈ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ആ പെയറിങ് എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് പോവില്ല പകരം ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി പെയറിങ് എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ പേറിയില്ല പകരം ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദി ഇ ജി ലെവൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ഡി ഫോർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഫൈവ് സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണോ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണോ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ടി ടു ജി ഇ ജി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഹൈ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയറപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സസ് ഇനി വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻസ് ആണെങ്കിൽ they will be moving to the EEG orbitals. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവർ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീക്ക് ലിഗാൻസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സസ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് മീൻസ് ദ ലിഗാൻസ് ആർ അപ്രോച്ചിങ് എലോങ് ദി വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ടെട്രാഹീഡ്രൻ ടെട്രാഹീഡ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്സസിലൊന്നുമല്ല ദി ലിഗാൻസ് ആർ അപ്രോച്ചിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിൻ്റെയും വൈ ആക്സസിൻ്റെയും ഇടയിൽ സെഡ് ആക്സസിൻ്റെയും വൈ ആക്സസിൻ്റെയും ഇടയിൽ എക്സ് ആക്സസിൻ്റെയും വൈ
റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നേരത്തെ വരച്ചതിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വരച്ചു നോക്കാം സോ സിമെട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു ടെട്രാഹീഡൽ ഫീൽഡിൽ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ഹയർ ആകും ഡി എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് ഇസെറ്റ് ഡി വൈ ഇസെറ്റ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ എനർജി ലോവർ ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡി ജെഡ് സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ so here this energy gap cfsc is known as delta t t stands for tetrahedral ipo ibadeyum energy split cheyidittu t2g de energy 2 by 5 of delta t i t increase cheyum eg de energy decrease cheynathu 3 by 5 of delta t i ടെട്രാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ഫീൽഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഡെൽറ്റ ടി വിൽ ബി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ഡെൽറ്റ ഒ ഒരു സെയിം ലിഗാൻഡും സെയിം മെറ്റലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടും ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി for the same metal and ligand will be only 4 by 9 of delta o okay same metal um same ligand um octahedral field um tetrahedral field ilum produce eena splitting inde difference aanu idu delta t will be only 4 by 9 of delta o mathralla ee splitting energy korava ayidund koodalum high spin complexes gal thanne irikkum form cheya low spin complexes angane ഫോം ചെയ്യില്ല കാരണം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ടി ഇ ജിക്ക് പകരം ടി ടു ജിയിൽ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പോ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുണ്ടാവും റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ സ്പെൻ കോംപ്ലെക്സസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെട്രാഹീഡ്രൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കളർ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടി ടു ജി ഇ ജി ആയിട്ട് നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് ദെർ ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി ടി ടു ജി ലെവൽ മിക്കവാറും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി വിസിബിൾ റീജിയനിലെ ഏതെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എനർജിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും വിസിബിൾ റീജിയൻ്റെ റേഡിയേഷൻസിന് തുല്യമായിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ അബ്സോർബ് എനർജി ഇക്വലൻ ടു ദ സി എഫ് എസ് സി ആൻഡ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ദി ഇ ജി ലെവൽ അപ്പോൾ ഈ സപ്പോസ് ഈ ടി ടു ജി ലെവലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എച്ച് ന്യൂ എന്നുള്ള ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇ ജി ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ കാണുന്ന കളറ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിന് റെഡ് കളറായിട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കളറിൻ്റെ റീസൺ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയും ഡി ടു ഡി ട്രാൻസിഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ടി ടു ജി ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഹയർ ഇ ജി ലെവൽ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടും ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ലോവർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഹയർ ഡി ഓർബിറ്റൽസിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷൻ ഫ്രം ദി വിസിബിൾ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദി കളർ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് പിന്നെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ കളറിന് കാരണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൻ്റെ കേസിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കളറുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കളർ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ റീജിയൻ വിസിബിൾ റീജിയനിലെ ലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി കുറവാണ് ആ എനർജി ഓൾറെഡി പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഇല്ല 
unpaired ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സിംഗിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ അവരെ പെട്ടെന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിസിബിൾ റീജിയനിലെ റേഡിയേഷന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കളർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ലിഗാൻസിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ കളർ കാണിക്കുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി ഐ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈം സി എൽ ത്രൈസ് എന്ന കമ്പൗണ്ട് വയലറ്റ് കളേർഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളർലെസ് ആകും കാരണം അതിൻ്റെ ആ എച്ച് ടു ഒ ലിഗാൻഡ് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കളറില്ല അതുപോലെ അൻഹൈഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെൻറ്റാഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ കളറ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് തിയറി അല്ല അതിനൊരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലിഗാൻസും മെറ്റലുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് നേച്ചർ ആണെന്നാണ് അയണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനയോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാലജൻസ് ഐ മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് പി ആർ മൈനസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ വീക്ക് ലിഗാൻസ് ആയിട്ടാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എഴുതിയത് ഇസിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ അയണിക് ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അപൂർണത അവിടെയുണ്ട് ഇസൻ ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗാൻസും മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോവാലൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കൻ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ അപ്പം ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ ലിഗാൻഡ് ഫീൽഡ് തിയറി എൽ എഫ് ടി പിന്നീട് വന്ന എം ഒ ടി മൊളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തിയറീസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അവസാനിപ്പിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ്